Msikizaji wa Metro FM uh, usiku wa leo na mada hiyo inawasema mpenzi anayekususa na jinsi ya kumgundua mpenzi anayekususa na jinsi ya kumshughulikia hii ni mambo ambayo unapaswa uyafahamu kwa kwa kawaida mahusiano mengi ya kimapenzi yanaanza vizuri sana kila mmoja anamfurahia mwenzie kila mmoja anampenda mwenzie kila mmoja anafurahia kwa kumpata mtu ambaye ananipenda lakini pale ambapo mpenzi wako anaanza kukubadilikia na kufanya mambo ambayo hayachangii kwenye furaha yako inaumiza moyo kupita kiasi mada hii imekuja baada ya kuongea na mama mmoja ambaye kwa ndani ya ndoa miaka kumi na mitatu na mama huyo anasema nimeamua tu kususa kwa sababu kila ninapomwambia mume wangu ili jambo yeye analiona la kawaida mara nyingi anakuwa mkali kiasi ambacho nimeona ilikuwa la kawaida akasema siwezi nikatumia jambo hili kuanzisha ugomvi kati yangu mimi na mume wangu kwa sababu tuna watoto na nini sina mpango wa kuacha naye asema hajawahi kunipiga hajawahi kunitesa ananipenda maana maeneo mengi lakini kuna maeneo fulani ambayo mwanaume ameyapotezea au yakuyapuuzia ambayo yamepeleka mwanamke mahali pabaya sana sasa siwezi nikazungumzia pabaya pakoje maana yake ni pabaya kweli na huyu mtu singependa kutoa uh, ni, ni, kila kitu ambacho amenieleza lakini cha msingi ambacho nimekiona kwenye um, uh, maongezi na huyu dada ameongea naye kwenye simu ana umri wa miaka 40 na moja yuko ndani ya ndoa miaka hiyo ambayo nimeizungumza ni kwamba kwenye saikolojia kuna kitu ambacho kime gunduliwa ambacho vikozi watu wengi wanakifanya lakini hawajui kwamba kina madhara sawa sasa uh, ni, ni kitu ambacho o, o, mtu anafanya uh, unaona kama vile amekubaliana na wewe kumbe hajakubaliana na wewe na naomba unisikilize unaona kama vile amekubaliana na wewe lakini kumbe hajakubaliana na wewe sasa hebu fikiria mtu ambaye unaamini kabisa kwamba yuko sawa lakini chini kwa chini kuna kuwa na kitu kibaya kinaendelea ambacho wewe ukijui na wewe mama nilikuwa tunaongea naye nikamwambia hivi pamoja na uamuzi wako huo wa kususa na maamuzi mengine ambayo umeyatumia lakini kwa uhusiano wako sababu una mpango kuvunja hiyo ndoa huko mbele itakuletea shida kubwa sana na alikubali hiyo mama alikubali lakini sasa sasa nifanyeje mimi kwa zangu nikitaka kuongelea ili anakuwa mkali sasa hiyo kwenye saikolojia wanaita wanaita wana, wana pasivi eh, nani eh, nani ni 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 ni, 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 ni wanaita passive aggression. Yaani passive aggression ni mtu amekasirika lakini haonekani kama amekasirika. Sawa? Ni yani ni passive aggression. Utaona tu hiyo hali ya kususa. Sasa hii hali ya kususa inayozungumzia ikoje? Naomba unisikilize. Hii hali ya kususa ikoje ili uitambue? alafu fahamu jinsi ya kuishirikia sasa shida hivi <coughs> naomba unisikilize kwa sababu mara nyingine unaweza usijua kama mwenzio amesusa lakini kumbe amesusa naomba unisikilize sasa shida ni kwamba unaposubiri kuambiwa kila kitu utaumia sana sasa katika tafiti ya mada hii nikiwa ofisini kwangu jioni hiyo leo sawa so, sikiliza mwanamke mmoja anasema hivi i have been with my husband for 3 years Since July I feel disconnected from him. All I want is some effort because I don't feel loved by him. I keep trying telling him what I want. I need him to to try and every time I ask for something it is that's a fight. Skiliza. Sasa mama alivyo sasa alivyo sasa na leo ndio mtafsiri wa Kiswahili. Sasa hivi Asema hivi nimekuwa na mume wangu kwa miaka mitatu ni mama mwingine katika tafiti ya madai baada ya kuongea na mama mtanzania sawa ana biashara yake mume wake ana kazi nzuri tu wanalipwa vizuri hakuna shida ya pesa wala nini asema hivi nimekuwa na mume wangu kwa miaka mitatu lakini kuanzia mwezi wa saba mwaka huu nimeona nime kama kuna hali fulani ya kutengana kati yangu na mume wangu kihisia hawajatengana nyumba hawajatengana chumba na wajiba pamoja asema ni feel disconnected yani uhusiano wetu unaona kuna kitu ambacho kuna ufa kati kati yetu mimi na yeye kuna ufa tulikuwa tumeshikamana lakini kuna ufa kati yetu asema ninachokitaka chote nione bidii anayoifanya kunifanya mimi nijisikie kweli napendwa na yeye asema nataka nione ile bidii yake sawa kunionyesha kwamba kweli ananipenda sawa Asema asema najitahidi kumwambia 
kitu ambacho ninahitaji lakini kila ninapojaribu nikimweleza kile kitu nika, na kama vile nimeanzisha ugomvi hii ni watu wengi wata, wata identify na hii ni kwamba pale ambapo unataka kuongelea jambo ambalo kweli hulipendi mwenzio anaona anakuwa mkali anabadilika mpaka sura anaanza kukushtumu na makosa ya zamani anayaleta anaanza kusema mambo mengine mazito unashangaa mtu unaozungumzia jambo fulani lakini analeta mambo mengine ambayo hayana uhusiano kabisa na kosa na na mbona sikiliza msikilizaji sawa na mbona sikilize sawa kwa sababu gani huyu mwanzio hatakuambia anaweza asikwambia anaweza kukwambia au asikwambie kama umemuumiza kiasi kwa sababu yeye ameleta jambo fulani lakini umeleta mambo mengi au umezoa maeneo mengine ambayo sasa huyu mtu unataka yeye ajisikie yeye ndiye mwenye makosa kwa kuleta ile hoja mezani na mna mna sikiliza sawa najua haya yanawagusa watu wengi sana ambao kwenye mahusiano ya kimapenzi wewe ni mchumba mchumba au nini sawa pale unapomwambia mwenzio jambo la maana halafu anaona kama vile unamsumbua au ananuna anafanya kama vile wewe kuna haki ya kuuliza yani ukae kimya tu afanye anayotaka aseme anayotaka asifanye ambayo wewe unayotaka wewe ukae kimya tu labda unakomwambia na piga mswaki hataki piga mswaki ni kitu kidogo ndio <laughs> sasa lakini yeye yeye hataki na mimi napiga mswaki hataki kupiga mswaki sana kesi moja mama moja ameacha anaacha kuoga wiki nzima kwa sababu tu hataki tendo la ndoa ahaogi wiki nzima ili mume wake asimguse wiki nzima aoge ili anuke ili mume wake asimguse kisa tu hataki kufanya tendo la ndoa na mume wake kwa hiyo anaamua asiogi wiki nzima <laughs> ili anuke anaoga tu jumapili akienda kanisani <laughs> Unaweza kukuona jinsi gani? Yaani unaweza kuona yani huyu mtu amesusa. Alafu anafanya vitu vingi vya ajabu. Yeah. Hadi kama hizo zipo, sasa unaona screen hapa unasema kwenye YouTube, haya mambo yapo na yanaumiza. Sasa huyu mtu unampenda, una mpango wa kumwacha, lakini anakuhuzunisha, anakosesha raha, anakosesha amani. Kweli jamani, mapenzi yanapaswa yawe hivyo. Sawa. Na mbona sikiliza sawa? <laughs> na mosikiza sasa asum, asum, kila mara anakuwa na kisingizio cha kushindwa kufanya jambo ambalo wewe unalihitaji. Na kila mara anakuwa yani atatafuta kisingizio cha kushindwa kufanya lile ambalo wewe unataka na unalitarajia alifanye. Na unamwambia mara kwa mara kuta anarudia mambo yale ya. Anarudia hali ile ile. Sasa hii <laughs> hii inatisha sana sawa inatisha sana kwa sababu mwanzoni hakuwa hivi mwanzoni hakuwa hivi bali au kaamini kwamba kweli inapendwa lakini nafikia mahali mtu ana anashangaa imekwaje sikiliza mwana mke mwingine anasemaje hivi hmm. asema 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 uh, we've been together for nine years married for five and a half years. Yaani uhusiano wao kiuchumba mpaka wanafungiana wanafunga ndoa ni miaka tisa lakini wame ndoa yao ina miaka mitano na nusu. Anasemaje? Anasema hivi. I just don't feel love for him anymore. Sasa so, usisikie kumpenda tena kama zamani. Before we had kids, he was awesome, thoughtful and helpful. Sasa so, kabla hujapata watoto, alikuwa ni mzuri, ananipenda kweli. Yaani hata kabla sijamwambia kitu ameshafanya. Sawa, so, na alikuwa ananisaidia mambo mengi kweli. Sasa alikuwa anasema he did little things to make me feel appreciated. Alifanya mambo madogo madogo kunyonyesha jinsi gani anafurahishwa na mimi ananisifia, anaambia nakupenda mara kwa mara, ananibusu. Vitu kama hivyo. Anasema hajawahi kunidharau. Anasemaje? He never talk down to me or call me names. Anasema hajawahi kunidharau au kunitukana. Unaona, unaweza kuona? Anasema sasa hivi nimefikia nimefikia hatua. Siani sijali kwa kama ananisaliti au anisaliti inakuwaaje anaendelea kusema hiyo mambo. Anasema sijali. Sijali sijali kwa sababu sijali ananisaliti anisaliti shauri lake. Unaona unaweza kuona jinsi gani mtu anaweza kufikia mahali pagumu yuko kwenye ndoa tu basi kwa sababu ni ndoa tu. Sawa, yuko kwenye ndoa tu ni ndoa tu. Anasema unisaliti unisaliti ndio watu ndio watu wamefikia hatua hiyo hiyo. Sawa. Asisiki simu yako tena. Usisiki simu yangu. Wewe una hiyo ni huko huko na ile afadhali yako sasa. Sitaki usike simu yangu. Na wewe kwa mwanamke wewe mwanamke na ana hamu ya kutaka kushika simu yako lakini hataki tena kushika. Anaacha. Lakini mwenyewe anaumia. Ameacha kushika simu yako. Ameacha kupekea kupekoa simu yako lakini anaumia. Usiniulize bwana niko wapi? Kwani mimi mtu mdogo. Mimi nitakuja tu. Unaona usiniulize niko wapi? Kuna vitu kama hivyo. 
na kule mwanamke anakaa kimya haulizi utarudi saa ngapi haulizi unaona una mtu una mtu ameacha amesusa zamani alikuwa anakuuliza utarudi saa ngapi uko wapi siku hizi ameacha kuuliza wewe unaona ni sawa unaona una amani unaona una enjoy kwa sababu hakuulizi ulizi kama zamani kumbe mwanzio amesusa Wanapenda wambie sikaje mnasikiliza mko huwa ndani androa usio ndani androa <laughs> kwa makini sana na naomba unasikiliza kwa makini sana pale ambapo unaona mpenzi wako zamani alikuwa anaulizia jambo fulani anafanya kitu fulani anafuatilia anafu, mfano alafu akaacha usijione kwamba wewe ndio msindi za usijione kwamba wewe ndio msindi zamani alikuwa anakuuliza maswali na nini na kujiona wewe usijione wewe ndio msindi kama una mpango wa kuachana na huyo mtu usijione wewe ni msindi jiulize hivi kweli unafanya kila kitu ambacho mpenzi wangu anakipenda na kama kuna vitu ambavyo nafanya au sifanyi ambavyo yeye anavipenda kwa nini anaacha kuniuliza kwa nini anaacha kunifuatilia ametafuta mwanamke mwingine ametafuta mwanume mwingine au ana mpango wa kuachana na mimi huko mbele kuna vitu fana angalia tu vikae sawa ili achane na mimi. Eh? Unaona wewe? Jiona na na mbona sikiliza? Anasema unapoona mwanzio amesusa. Azamani alikuwa anakuuliza maswali, alikuwa na hivi au alikuwa anakuomba msaada, alivyoona kila kile kuomba msaada unakuwa mkali au maswali mengi. Sasa ameacha kuomba kuomba msaada. Zamani alikuwa anakuomba msaada. Nimbona nisaidie hapo chini? Ameacha. Sawa? Ameacha. Zamani alikuwa anakumbatia, ameacha ndani kienda kazini anakumbatia akirudi kazini anakumbatia akunye simu anakwambia baby siku hizi ameacha kuita baby siku hizi anakuita wewe na no na zamani alikuwa anakuita baby ameacha siku hizi anakuita wewe unake amesusa unake haoni thamani ya kuendelea kuita wewe baby yani mpenzi ameacha amesusa kama haoni hapati ushirikiano na ndio kwa story ya kweli rafiki yangu moja alikuwa ni engineer wa airtel sawa Uh, muda mrefu kama miaka saba iliyopita. Sasa nimemtembelea nyumbani kwake. Sawa, nimemtembelea nyumbani yake. Alinipigia simu anakuja anaoka safari ya mwingine ana safari safari sana. Nakuja bwana anakuja nyumbani. By the way mimi nilikuwa niko single, sina mke. Kwa hiyo nikajua naenda nyumbani pale ndio akutana na msosi nitakula. Asi, kweli pale nimefika pale nikakuta mke wake, juice moja kali nikapewa. Oh, nimekaa pale doctor mwenyewe niko hapo. Nipoa juice moja nzito sana na mama moja mrembo kweli. <laughs> Sawa. Pewa juice na suli mume wake anakuja. Mara moja mume anakuja kwa gari la sema anakuwa na Land Cruiser. No, anaingia. Unaona yani huyu mwana mwanaume ambaye alikuwa hayuko siku nne. Sawa, anarudi ile haya ya mashamba mashamba kama mume wangu na nini hamna. Sasa simu yake ametoka safari ameenda kuoga. Ndio nikamuuliza mke wake nikamuuliza, "Ema yuko aje?" Kwa sababu mume anaingia huko siku nne alikuwa hayupo, mnaingia kama vile mlikuwa kwa pamoja safari. Akasema unajua nini mume wangu na nini doctor? ni mwangu zawani nilikuwa nimkumbatia lakini mwanangu nikimkumbatia wako nyesi yote kufurahisha na mkumbatia turudi kazini akienda na muita majina matamu ameacha na mimi kama kuacha sasa kama kuacha ni <laughs> pastor nyingine ya skofu nyumba ya skofu wafanye walokole wanafanya wanajua dini wana mapenzi nini unaamezoea story ni yule ya skofu ni rafiki yangu tumesoma naye lakini ni ya skofu sawa so, nimemtembelea nyumbani kwake sawa so, ndio kama hivi kwa nikakuta mke wake mwanaume anakuja na hivi vile ana 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 by then alikuwa alikuwa na pajero sawa alikuwa analeta na pajero sawa kwa gari imeingia mwanaume kaingia hivi hivyo hivi hivyo kaingia kapita nikamwambia mwanamke hivi vile mbona hata mume wako atakumpokea mizigo mpokea anapokea na house girl ah mambo ya zamani sana sawa haya mambo ya zamani na hapo mwanamke toka ameolewa karibu miaka saba hajapata mtoto Sawa. <laughs> Toka ameolewa, hapo ni by then ni miaka saba hajapata mtoto. Asema mambo ya zamani, yuko amekaa na mimi, anaongea na mimi. Yaani mwanaume anapokelewa mizigo na house girl. Sibindo yao inaendeleaje ina, 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 save? I don't know. Lakini hivi. <laughs> Kama kuna vitu ulikuwa unamfanyia mumeo au mke mwanzoni ukaviacha, na vikwa vinampelezwa kaviacha, huko ni kususa. Na kama unasusa usifikirie kwamba mwenzio hayakumbuki yale ambayo ulikuwa unamfanyia zamani. Zamani ulikuwa unamnyonya pua yake siku hizi mnyonyi. Amekaa kimya, hakuulizi. Wewe unaona ah, sio hali, mambo sio hali. Tazaja hapo ya Adrian Zeze. Yasema doctor, zamani mke wangu alikuwa anapenda kucheza cheza kidevu changu. Nilikuwa naona ah kweli. Siku hizi kaacha kucheza kidevu. Kwa hiyo ah kweli. Unaweza kuona ngoma kuna mambo ambayo mwenzio anajua kwamba anayapenda la wewe umeacha kuyafanya na hajakuuliza uko ni kususa sio lake bwana atajijua 
Sasa hapo mnatengeneza bomu kuna siku kilipuka hii ndoa inasambaratika. Au uhusiano unasambaratika kabisa. Sasa hayo yote yanakuja kwa sababu gani? Watu hawakuwa makini kufanya bidii ya kuendelea kumfanya mpenzi uliye naye aendelee kujisikia anapendwa na wewe. Lilo analokuambia mwenzio kama ni jambo halali. Sawa? So, hata ingekuwa ni ni ni, 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 ni dogo kiasi gani? Wao wanapolipuuzia mwenzio anaona umemdharau. Na hakuna wanadamu anayefurahia kuzaa. Ile jambo lote lile. Ukiona mwenzio amekuambia mara mbili mara tatu kuwa makini na kama kweli unampenda ili umthibitishie kwamba na hajisiki kwamba kweli unampenda lile jambo usitegemee atakwambia mara 4 5 au 6 na 7 atasusa kukuambia atakaa kimya lakini moyoni anaumia kwa hiyo utampa kisingizio cha kufanya mambo makubwa na ya ajabu ambayo baadaye we mwenyewe ndio utakaelia wewe mwenyewe ambaye hauko makini huna bidii katika kupenda wewe mwenyewe ndio utakaelia ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba mwanadamu ambaye umeingia naye kwenye mahusiano naye anafikiria anakumbuka Mungu peke yake ndio anaweza kusema asikumbuki Mungu anasema kwamba ndio kwenye Yeremia 31 anasema tatamea uwevu uwevu wenu na wala sitakukumbuka tena lakini akusema ah bwana wewe ndio usahau makosa zamani bwana nakukumbushia makosa zamani na wewe usidanganye kwamba mwana atasahau hatasahau wewe ni mwanadamu hauwezi kusahau sasa ni hivi <laughs> ni kwamba baya dogo nalo ulifanya lina nguvu kuliko mazuri yote unayofanya. Napenda mwambie. Baya moja unalo ulifanya ni lina nguvu kubwa sana kuliko mazuri yote unayofanya. Wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanasema hivi. Unapofanya kosa moja, unaposhindwa kufanya kitu ambacho mwenzio anakipenda, au mwenzio akapuuzia. Ukijigundua na basi ujipeleze mwenyewe ujigundua kama bwana hapa nimekosea. Usisubiri kuulizwa. Sasa <laughs> so, kama wengi wanasubiri kuulizwa kuambia bwana hujafanya hivi, bwana hujafanya hivi. Sawa? So, Ukisubiri kuulizwa, sawa so, ukipata mtu mwanaume ambaye au mwanamke ambaye atakuuliza na kujasiri na kuuliza sawa. So. Lakini kama mwingine hata kuuliza, atafanya tu maamuzi yake. Kwa mtu mzima bwana anamwambia kila kitu mtu mdogo huyu. Mwingine mtu mdogo. Ndio. No, Usubiri kuulizwa. Kwa itahidi sana kujihoji. Sasa so, ni hivi. Ile ba wataalamu wa sayansi wanasema hivi. Baya moja lazima lifunikwe na mambo matano. Ni utafiti wa mambo fanyika kwa miaka 20 na Professor John Gottman na ana maabara yake ya mapenzi huko Marekani. Sawa, sawa. Asema hivi kosa moja lifunikwe na mambo mazuri matano. Sasa <laughs> niulize haya matano ndio yakoje? Utanipigia simu na utanilipa kuongea na mimi. Na namba ni kweli sasa hivi, ngapi mfano moja utakusaidia kuelewa? Umefamiwa na jambazi nyumbani nyumbani mko mko watu wanne je yeah, atenda tu mtu mmoja kumfanana na jamaa watu wanne wote mtaitoka kwenda kwa huyo 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 kwa sababu akienda mmoja anaweza kashindwa lakini ukienda watu wanne mna uwezo wa kumshinda yule jambazi huyo huyo kama jamaa wizi 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 anatanganyikiwa mko mko wanne mara huyu karusha jiwe mara ukashika goga mwisho namkamata mnamzi sasa ndio hivi kadhalika kwenye mahusiano Jambo moja baya ni kama vile jambazi inahitaji mambo matano ya kulidhibiti kulifunika. Sasa weka ah, tu hivi, kaa hivi hivi uone kwamba ah chama ni tamaa yameisha. Na pendo nikwambia kwamba ndivyo akili ya mwanadamu inavyofanya kazi. Sasa weka akimia. <laughs> Alafu utaona mambo yatakavyokuwa. Kwa hiyo usibweteke usi, 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 usi kwamba bora mwanzi mume wako hasemi hakulizi kama zamani bora mke wako si hasemi hakulizi kama zamani hakufuatilii kama zamani hashiki simu yako kama zamani ukaona mambo ya mwaswali na bila amesusa lakini kuna mchakato unaoendelea ambao baadaye wewe mwenyewe ndio utakaejuta sasa hiyo nisingependa ikukute na ndio maana nimekuletea madai ya leo uwe makini